F'e tanım kümesi A'dan E'ye harflerden oluşan sonlu bir fonksiyondur. F'nin tanım kümesinde bulunan elemanlarının görüntüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hemen inceleyelim. x A'ya eşit olduğunda yani fonksiyona A değerini verdiğimizde değeri eksi 6 oluyor. Kısacası F A eksi 6'ya eşit. Fonksiyona B verdiğimizde 3, C verdiğimizde eksi 6, D verdiğimizde 2 ve son olarak E verdiğimizde de eksi 6 çıkıyor. Aşağıdaki doğru parçalarının bitiş noktalarını sürükleyerek tanım kümesindeki elemanları görüntü kümesindeki doğru elemanlarla eşleyip f'nin şemasını çiziniz, f'in şemasını çiziniz demişler. Daha sonra da f'in tersi olup olmadığını belirleyiniz demişler. İyi demişler. Ekranı biraz aşağı kaydıralım. Mor küme fonksiyonun tanım yeşil olan da görüntü kümesi. Fonksiyon tanım kümesinden bir elemanı görüntü kümesinden bir elemanla eşler. Mesela fonksiyona a verdiğimizde eksi 6'ya ulaşmamız lazım. O zaman bu noktayı buraya sürükleyelim. b 3'e gidecek. Evet şöyle. c eksi 6. Bu arada eksi 6 ile eşleşen birden fazla değer olduğu sizin de dikkatinizi çekti değil mi? Bu durum f'nin fonksiyon olmasını engellemez ama az sonra da göreceğiniz gibi ters fonksiyon olup olmaması konusunu yakından ilgilendiriyor. D 2'ye gidecek. Yani fonksiyona D verdiğimizde fonksiyon bize 2 değerini veriyor. Ve son olarak E de eksi 6'ya gidiyor. Evet, tanım kümesi elemanlarının görüntü kümesi elemanlarıyla nasıl eşleştiğini gördüğümüze göre artık bu fonksiyonun tersi olup olmadığı sorusunu tartışabiliriz. Az önce biraz ipucu vermiştim. Bir fonksiyonun tersi olabilmesi için görüntü kümesindeki elemanların tanım kümesindeki elemanlarla birebir eşleşmesi gerekir. Yani mesela bu ters fonksiyona 3 verdiğinizde size b değerini verir. 2 verdiğinizde d'yi verir ama eksi 6 verirseniz, evet bu sözde fonksiyona eksi 6 değerini verdiğinizde fonksiyon ne yapacak? Bir değer verdiğinizde karşılığında size 3 değer yani a, c ve e'yi veren bir fonksiyon yoktur. Yani bunu yapan şey bir fonksiyon değildir. Bir fonksiyon eksi 6 değerini verdiğinizde karşılığında size tek bir değer verir. O halde bu fonksiyonun tersi yoktur diyebiliriz. Bir tane daha. Aynı şekilde burada da tanım ve görüntü kümeleri verilmiş. Hemen a ile eksi 36, b ile 9'u, c ile eksi 4'ü, d ile 49'u, b ile de 25'e eşleyelim. Peki bu fonksiyonun tersi var mıdır? Bir düşünelim. Bu arada d 49 ile eşleşiyordu değil mi? Tamam. Ters fonksiyonun görüntü kümesindeki elemanları birebir bir şekilde tanım kümesindeki elemanlarla eşleştirmesi gerekiyordu öyle değil mi? Mesela ters fonksiyona 49 verirsek, karşılığında d 25 verirsek, e 9 verirsek, b eksi 4 verirsek, c ve eksi 36 verirsek de a elde etmemiz lazım. Ve bu şemada bunun olabildiğini gördüğümüz için bu fonksiyonun tersi vardır diyebiliriz. Tanım kümesi ile görüntü kümesi arasında birebir bir eşleşme varsa, yani görüntü kümesinin aynı elemanı ile eşleşen birden fazla tanım kümesi elemanı yoksa, o fonksiyonun tersi vardır. Bu kadar.